El punt de partida no és tecnològic. El punt de partida és humanístic, per dir-ho d'una manera. Un es planteja davant d'un projecte com aquest que és quina és una nova relació amb el públic. Com podem relacionar un patrimoni cultural com és un monestir amb un públic per interessar-lo, per captivar-lo, per fidelitzar-lo? Després, a partir d'aquí, sorgeix una reflexió més museològica, que és quins nous llenguatges, quines noves experiències, quines noves sensacions podem oferir amb aquest visitant hipotètic perquè trobi aquesta proposta atractiva. I la tercera fase és que, com que ens hem d'inventar noves experiències, necessitem absolutament la tecnologia. Per tant, som els que més creiem en la tecnologia, però alhora també som els que menys hi creiem. La tecnologia en si mateix no aporta res. El que aporta veritablement és la construcció d'idees noves. Des del punt de vista de musealització, se separa de les tendències actuals tan pedagògiques. De saber si hem d'introduir més elements tecnològics que sempre apunten això a la pedagogia, a dir-li al visitant el que ha de veure i interpretar, cosa que evidentment podríem fer, perquè podríem introduir tant a l'entrada com a la sortida pantalles, vídeos, diferents elements, en el que donaríem una imatge de museu avançat al dia o mantenir aquesta imatge de museu d'anys 70 on no hi ha aquests elements. El debat no és tecnologia sí, tecnologia no, i per tant no si els museus són més interactius i va més gent o s'ho passa més bé, que en alguns casos és així, sinó més aviat el tipus de per una banda, contingut que oferta aquest museu i, per tant, la idea o el nucli temàtic sobre el qual gira aquesta institució i, per l'altre, l'experiència que tu aportes. El fil d'aquesta proposta és tenir una relació emocional amb el visitant per fer-lo no tan sols entendre, sinó especialment viure un viatge en el temps. Segurament tots hem tingut experiències de visitar museus que potser pel nom no haguéssim entrat mai, Entres, continuen sent peces penjades, quadros a la paret, peces en vitrines i tal, però té un encant, té alguna cosa, té una part experiencial que no sabries explicar, però et fa que surtis d'aquella visita i dius, ostres, tu, el recomanaré justament per una part no tecnològica. En molts sentits, Dalí es va avançar el que ja actualment és la moda, que és buscar recintes on el visitant tingui una interacció amb el que veu i on no sigui un element passiu. Hi ha una cadena de temps, que és la que mana en aquesta museografia, el monitor dona un play i durant 30 segons es desencadenen tot un seguit d'efectes, de sensacions, de projeccions, de música, que estan programats en el temps. Només programant-los en el temps podem garantir que allò funcioni. Si el visitant pot triar, està condicionant la seva experiència, que en altres casos és molt interessant que sigui així. Precisament la part experiencial és la més difícil per part dels museus, perquè tants caps, tants barrets, tantes persones, tantes experiències. Dalí no volia, en principi, que el visitant estigués condicionat ni per a per als títols de les obres, ni per un itinerari concret, sinó que ell entenia el museu com una gran obra en si mateixa on el visitant es perdia i per ell mateix anava descobrint els mil detalls que hi ha en tot el museu. El castillo, como hablábamos, es un bien de titularidad privada gestionado por la Comunidad de Madrid a través d'un contrato d'arrendamiento y bueno, en la Comunidad de Madrid prácticamente encontró el castillo en un estado de ruina y ahora es uno de los castillos mejores conservados, no solamente de la comunidad, sino de, del patrimonio nacional. Seguramente lo que, lo que se hace a través de estas estrategias es garantir la seva supervivencia. El abandonamiento seguro que porta a la ruina. Pues las costumbres de la, de la, del entierro han cambiado completamente. No se visitan cementerios, la gente se incinera, se tiran las cenizas al mar. Todo esto que está haciendo, está haciendo que estos recintos se abandonen no tienen el público que los mantiene vivos, entonces hay que cambiar el uso un poco. Entonces, si los ponemos como recintos histórico-artísticos de la ciudad, se conservarán, porque realmente son unos patrimonios importantísimos para las ciudades. Está la historia de la ciudad ahí. Y también nosotros creamos nuestros propios productos, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las visitas teatralizadas en el Castillo de Manzanares el Real. Tenemos el orgullo de de trabajar en él y de continuamente restaurar no solamente los bienes muebles, sino lo que es, por ejemplo, el, el entorno. Son proyectos que a la base tecnológica también te ayudan a otra cosa, eh, que es la mejor constant, porque es eh, un punto plástico. En una museografía de plafons, un cop has hecho un plafó, si vols mejorarlo, lo has de cambiar. En, una, en aplicaciones tecnológicas también has de cambiar cosas, pero el suport te permite modulaciones. 
per canviar les músiques, projectar imatges diferents de les que projectaves anteriorment. I bueno, les activitats culturales allí van increixendo, des de conciertos de música antigua, exposiciones temporales des de ceràmica antigua, ara mismo tenemos en marcha tormentaria, que es una, una muestra de, pues, de elementos de asedio y asalto desde la Edad Media hasta Leonardo. Llavors, el que es tracta aquí és que hi hagi un manteniment constant, que hi hagi, que hi hagi especialment una cultura de tracte amb el públic, que, sigui, que busqui l'excel·lència, que és la millor manera de garantir que el retorn també és excel·lent.